de PITV, 10 y 28 minutos de la mañana, nos encontramos en la sede del Partido de Voluntad Popular, donde la diputada de esta tolda política, Adriana Pichardo, se pronuncia sobre la llegada al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y pues la posibilidad de que la administración de Nicolás Maduro se niegue a permitir su entrada a Venezuela. Vamos a escuchar de inmediato parte de las declaraciones de la diputada Pichardo, quien está explicando la labor que ha realizado este organismo de todos los venezolanos. Estas medidas cautelares de las que les hablaba antes hoy eh, cubren a muchísimas personas. Hay muchísimos diputados hoy con medidas cautelares. Hay víctimas, niños de JM de los Ríos con medidas cautelares que han sido incumplidas por el Estado venezolano. Por eso tenemos la información de que el señor Arriaza, que también usurpa el cargo que quiere ejercer, hizo pública la negación de la dictadura de permitir la entrada de esta comisión a Venezuela. ¿Quién pierde al prohibirle la entrada de esta comisión a Venezuela? El que pierde es el pueblo. Los que pierden son las víctimas, que por fin iban a tener la oportunidad de ser escuchados directamente por la CIDH. A pesar de que en todo este tiempo la CIDH ha hecho 36 audiencias para el caso venezolano. Pero aquí en Venezuela cada día hay más víctimas. Hoy, por cierto, las víctimas van a reunirse precisamente a partir de las 11 de la mañana en las puertas de la OEA para apoyar el ingreso de esta comisión, que tiene el pleno respaldo de la Asamblea Nacional, que fue invitada por el presidente interino Juan Guaidó. Es mentira que Venezuela no forma parte de la OEA. Le recordamos que en el 2017 el señor Maduro denunció la carta de la OEA y con ello pretendía salir de ahí y quedar exento de todas las medidas y de todos los mecanismos de esta comisión. Sin embargo, el 8 de febrero de 2019, el presidente Guaidó solicitó dejar sin efecto la denuncia que hiciese Maduro. Y en abril del 2019, con 18 de los 34 votos de los países miembros, es aceptada las credenciales del embajador Gustavo Tarre, de la presidencia interina de Juan Guaidó, como representante de Venezuela ante esta instancia. Así que no hay duda de que Venezuela sí forma parte de la OEA, de que Venezuela sí forma parte del sistema. Y por ende, hoy, a las 2 y 15 pm, cuando aterrizan en Venezuela, esta comisión debe permitírsele la entrada. Cuentan, repito, con el absoluto respaldo de la Asamblea Nacional, con el absoluto respaldo del presidente Juan Guaidó. El comisionado de los Derechos Humanos, Humberto Prado, está haciendo seguimiento minuto a minuto del viaje. Y quiero resaltar que se trata de una comisión de funcionarios valientes y comprometidos con los derechos humanos y con la democracia en Venezuela, que a pesar de la amenaza recibida por Arriaza, en este momento se encuentran volando rumbo a nuestra patria, rumbo a nuestra tierra, para atender a las víctimas de los derechos humanos, que son los únicos beneficiarios precisamente con que esa comisión entra a Venezuela. En un país donde cada día mueren niños por falta de medicamento, mueren venezolanos por falta de alimentos y hay más de 400 presos políticos. Hay más torturas cada día, hay más detención, represión y diputados presos. Recordamos que el diputado, por ejemplo, Juan Requesen, Gilbert Caro y esta organización, mi partido, Voluntad Popular, por ejemplo, tenemos medidas otorgadas de protección por esa comisión que hoy pretenden impedirle la entrada a Venezuela. Mira, esta comisión podría realizar, ya no la visita en loco, pero sí eh, seguir sustanciando el informe y las denuncias que son para la Corte Penal Internacional. Recuerden que eh, ellos son precisamente los que desgranan toda la situación, la que hacen la observación y, eh, inform y montan el informe que va a la Corte con las denuncias ya sustanciadas a plenitud. De ser así, ellos podrían trabajar desde, eh, por ejemplo, el hermano país de Colombia, aquí muy cerca podrían eh, hacer observaciones desde Cúcuta, por ejemplo, porque estos, esta comisión 
eh, precisamente viene por dos objetivos, el informe sobre los derechos humanos y el informe sobre la migración venezolana. El informe de los derechos humanos podría pues, recibir toda la información, tanto de la Asamblea Nacional como de todas las ONG que trabajan en la materia. Nosotros estaríamos dispuestos a levantar las audiencias con las víctimas que ellos requieran para sustanciar su informe y, por supuesto, en el caso de la migración, cualquiera de los países fronterizos es suficiente para que ellos puedan sustanciar ese informe. Bueno, eh, que yo sepa es hoy a las dos y cuarto, pero la verdad es que la visita viene de la mano del Comisionado de los Derechos Humanos y probablemente si hubo algún cambio eh, eh, de última hora, este, pudiese ser mañana. Lo importante es que el mundo entero sepa, y por eso le pedimos a toda la comunidad internacional, máxima atención en este caso, máxima atención al seguimiento y al respaldo absoluto a la Comisión de la OEA, de la cual Venezuela, repito, sí forma parte. La primera vez que, que el régimen del Corazón propone, pero para que alguien venga, para que alguna comisión venga, para que ingrese algún visitante extranjero al país que venga precisamente a verificar las condiciones en las que se vive en Venezuela, ¿qué consecuencias podría traer que no les permitan el ingreso? Más allá de que vayan a Colombia y hagan el informe, ¿qué consecuencias pudiese haber? ¿Cuál, ¿Cuál sería la denuncia en ese caso? ¿Qué pudiese pasar? Bueno, estamos precisamente en ese choque entre los que usurpan el poder y los que lo representamos legítimamente, ellos tendrán sus argumentos, nosotros llevaremos a todas las instancias internacionales lo que ocurrió, porque se estaría violando un tratado internacional de suma importancia. Sin embargo, ellos con negar la, la entrada no van a negar la situación de Venezuela. Evidentemente esto lo hacen también porque ya tuvieron la, digamos, lo que ocurrió con el informe Bachelet. Ellos están buscando que esto no se repita. Pero ya la situación de los derechos humanos y de la crisis venezolana simplemente es inocultable. Así que vamos a seguir adelante, vamos a, a dar todo el respaldo y seguimiento. Y si tenemos que irlos a buscar a Maiquetía, pues acompañaremos a Maiquetía la entrada de esta comisión. Diputada, ¿puedes precisar eh, el número de casos que estén preparados para esta, para esta comisión? Mira, en este momento hay más de 50 casos ya preparados este, y sustanciados. Ellos en particular además quieren reunirse con los diputados que también han sido víctimas de persecución, de violación de derechos humanos. Vienen muy preocupados por el tema de los militares presos, que hoy ascienden a más de 200 que torturados. Ellos han recibido sendas denuncias de los familiares y ellos vienen en particular por el caso de eh, hospital de niños, el caso de los diputados y el caso de los militares presos. Sí, es posible, es posible, se activan todos los mecanismos eh, porque ellos tienen derecho. El, el principal, digamos, trabajo de la CIDH es precisamente tomar eh, la declaración directa de la víctima, de esa se trata la visita en loco y este, evidentemente nosotros estaremos también apoyando que las víctimas puedan acercarse al lugar donde la comisión esté eh, colocada para hacer precisamente llevar a cabo esas denuncias. Bien, escuchaban ustedes pues, parte de las declaraciones de la diputada Adriana Pichardo luego de estar dada de prensa fijando posición sobre la posibilidad de que la administración de Nicolás Maduro impida la entrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos que pretende llegar a Venezuela este próximo martes. Precisamente hablaba sobre los aspectos fundamentales por los que viene esta Corte y es precisamente el informe sobre migración y el informe sobre derechos humanos. Ellos pretenden evaluar cerca de 50 casos eh, relacionados con violaciones a los derechos humanos de los venezolanos y también pues muy preocupados, alarmados por la situación de militares que el día de hoy se encuentran presos y han sido torturados son más de 200 las cifras de estos funcionarios militares que se encuentran en esta situación y pues también vienen con la intención de reunirse con familiares de estos funcionarios y con diputados para seguir ampliando este informe sobre denuncias. También la diputada Adriana Pichardo hablaba sobre pues el argumento que utiliza la administración de Nicolás Maduro para impedir el ingreso de esta corte y es que pues la administración de, de Nicolás Maduro en 2017 presentó pues la renuncia de Venezuela a pues pertenecer a la organización de Estados Americanos. Adriana Pichardo pues asegura que el pasado mes de abril citaba 
esta pues situación eh, que se generó el pasado mes de abril de 2019 cuando con 18 votos a favor de los 34 pues aceptaron las credenciales del enviado por Juan Guaidó Gustavo Tarres. La información que tenemos hasta el momento reportó para ustedes Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Pojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.